这些年，可是赵在齐家已经是一手遮天，大哥哥、二哥哥也已经名丧黄泉，三哥哥也为在担心。我竟然让他害死了我的两个孙子，还让我的孙女儿遭受到如此的劫难，对不起，齐家的列祖列宗啊！冰燕是何时到的林州啊？五月初四，又是几时去的扬州？住了两个晚上。五月初六。哎呀，坏了，他们帮了你的忙，却坏了自己的大事。小姐。咱们找了这么久还没找到，啊，这么大的地方，这简直就是海底捞针啊！你来京城，为什么瞒着我？我这不是病了吗？这有病不看可不行啊！你知道我这次给你请的是什么名医吗？什么名医？他是轰动整个京城的扬州名医。扬州还真是人杰地灵啊！小姐，我家先生说了，您这次害的是相思病。我伺候他那么久，我竟然不知道那神龛上面有机关。哎，那如果是这样的话，他就还是他的，你也还是我的，他不会是我的，你也不会是他的。什么你你你我我我他他他呀？就你贫嘴，睡觉去！哎，你等等，你你怎么了？我就要定了你这个假的杜冰叶。哎呀，这种话怎么能随便说得出口？说不出口就是说不出口。不行，你必须说，今天你必须说。因为，我喜喜欢你，我喜欢你，我喜欢你喜欢的睡不着觉，我心里都是你，我现在。清风落嘴角，吹来愁绪红尘飘，一地思念纷飞，偶然扫。我要在青崖出逃，借月光照脚，捕捉你的笑，到天涯海角。奶奶，为什么我大哥去世不到一年，二哥便被毒蛇咬死？为什么我原本活泼可爱的燕生妹妹，竟一夜之间成了哑巴？看来，咱们齐家大院，并不是来了什么江州晦气，而是有一位人面兽心的奸邪之辈啊！奶奶，还有一位故人要您相见。故人，上次来家中拜会。突然发病去世的，瞎眼师太。师太，他，他不是当晚就死了吗？当时情势所逼，师太被下毒。为了揪出幕后黑手，松儿用了一招炸死之计，才保住了这位正人。这也是不得已而为之。包奶奶，不要怪罪。冰燕，奶奶，天雷，冰燕她怎么了？她呃，呃，妹妹，妹妹，你们是谁？三少爷的院子，岂敢乱闯！滚开，不长眼的狗东西！妹妹。
，妹妹，妹妹，是哥哥。好妹妹，哎，怎么师太这往事听起来好耳熟啊？老太君，嗯，我看呐，这三少奶奶与秀波小姐倒是投缘，一天有说有笑的。这秀波小姐性子真好，我和秀波的祖母。情同姐妹，我是看着她长大的，就像亲孙女一样。这秀波小姐也是可怜，一个人孤零零的。我几次路过园子，都见她泪涟涟的在思念祖母呢。幸好啊，有老太君替她撑腰。我听秀波小姐和奶娘说，要像亲祖母一般待老太君您呢。秀波呀，的确是个孝顺的孩子。我看啊，老太君就把秀波小姐留在府上，跟您也是个陪伴呢。嗯，我也有这个意思。老太君，秀波给您炖了补品，你看看，看看，说谁谁就来了。<笑>过来。喝茶去。嗯，<笑>我在三少爷的屋外、啊、听见他们吵得可厉害了，还砸东西，吵得特别凶。太好了，既然如此，肯定是他们之间产生了隔阂，那我们就从中作梗，将他们一分为二，这样我们就可以坐收渔翁之利。<笑>那下一步呢？下一步，我们就按照计划。恭喜秀波妹妹了。何喜之有？秀波妹妹巧用心思，那一边已经是暗无天日了。你的天磊哥哥和那个三少奶奶，日日紧闭房门，吵得不可开交。两个人，那叫一个惨呀！我是不是做的太过了？妹妹，你此时此刻，万万不可负人之任。大事将成。不可以退缩，况且你与天雷乃是两小无猜、青梅竹马的情谊，反倒是那杜冰燕，她才是最为过分，鸠占鹊巢，抢了你的心爱之人。妹妹，事已至此，不如我们就在此刻乘胜追击。